స్వచ్ఛ భారత్ కి సహకరిద్దాం దేశాభ్యున్నతికి పాటుపడదాం మొట్టమొదటిసారిగా సంగారెడ్డి పట్టణంలో మల్టీ స్పెషాలిటీ సేవలు అందిస్తున్న ఏకైక కన్సల్టేషన్ ఎపెక్స్ మల్టీ స్పెషాలిటీ క్లినిక్స్ అండ్ మెడికల్ డయాగ్నోస్టిక్స్ ప్రభుత్వ ఐటీఐ ఎదురుగా మెయిన్ రోడ్ సంగారెడ్డి డాక్టర్ గంటి శ్రీధర్ ఎండీడిఎం న్యూరో సాయి కృష్ణ న్యూరో హాస్పిటల్ నుండి నరములు మూర్చ పక్షపాతం తలనొప్పి వెనునొప్పి మైగ్రెయిన్ మొదలైన న్యూరో సంబంధిత వ్యాధులకు ప్రతి నెల మొదటి మూడవ శుక్రవారం ఉదయం పది గంటల నుండి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు చూడబడును డాక్టర్ జీవీపీరావు పిహెచ్డి కార్డియాలజిస్ట్ గుండె దడ బిపి అలసట మొదలైన గుండె సంబంధిత వ్యాధులకు ప్రతి బోధ ఆదివారం ఉదయం పదకొండు గంటల నుండి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు చూడబడును డాక్టర్ హెచ్ బబుల్ రెడ్డి ఎండిడిఎం ఎండో కిమ్స్ థైరాయిడ్ షుగర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ హార్మోన్స్ సంబంధిత వ్యాధులకు ప్రతి నెల మొదటి గురువారం ఉదయం పది గంటల నుండి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు చూడబడును డాక్టర్ కె ఎల్లప్ప ఎండి ఫిజిషియన్ అపారమైన అనుభవంతో షుగర్ బిపి మొదలైన వాటికి ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుండి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు డాక్టర్ గోపాలకృష్ణ రాజు జనరల్ ఫిజిషియన్ ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి పది గంటల వరకు చూడబడును డాక్టర్ మధు చందర్ బీజేఎస్ దంత వైద్య నిపుణులు ప్రతిరోజు ఉదయం పది గంటల నుండి రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు చూడబడును డాక్టర్ పి అమిత్ రెడ్డి ఎంసీహెచ్ ఆర్తో ఎముకలు కేళ్ల వైద్య నిపుణులు ప్రతి బోధ ఆదివారం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుండి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు చూడబడును డాక్టర్ డి పద్మజ ఎండి చర్మ వ్యాధి నిపుణురాలు డాక్టర్ కె గాయత్రి ఎంఎస్ స్త్రీల వైద్య నిపుణురాలు డాక్టర్ నాగేంద్ర ప్రసాద్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ అత్యాధునిక పరికరాలతో రక్త మల మూత్ర పరీక్షలు ఎక్స్రే ఈసీజీ సదుపాయం కలదు ఉదయం ఆరు గంటల నుండి ల్యాబ్ మరియు మెడికల్ సర్వీసులు డోర్ టు డోర్ సౌకర్యం కల్పించబడును ఎపెక్స్ మల్టీ స్పెషాలిటీ క్లినిక్స్ అండ్ మెడికల్ డయాగ్నోస్టిక్స్ ప్రభుత్వ ఐటీఐ ఎదురుగా మెయిన్ రోడ్ సంగారెడ్డి ఫోన్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ ఫైవ్ టూ సెవెన్ జీరో వన్ టూ జీరో సెల్ నంబర్స్ ఎయిట్ ఫైవ్ వన్ ట్రిపుల్ నైన్ డబల్ వన్ త్రీ ఫోర్ మరియు డబల్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ టూ ఎయిట్ నైన్ వన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఆప్కా టీవీ వారి ఆధ్వర్యంలో ఫ్రీ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ కలవు ఫర్ న్యూస్ రీడర్స్ యాంకర్స్ కెమెరామెన్స్ డైరెక్టర్స్ షార్ట్ ఫిలిం డైరెక్టర్స్ వీడియో ఎడిటింగ్స్ కలవు ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ కాంటాక్ట్ ఎయిట్ సిక్స్ డబల్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ టూ వన్ నైన్ వన్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్వార్తలను విశ్లేషించడానికి మన ముందున్నారు సామాజిక విశ్లేషకులు ఎంఎస్ గౌడ్ గారు నమస్కారం అండి నమస్తే అండి నమస్తే మరి ఈ రోజు వార్తలను చూసుకుంటే ఈ పాల పాపం ఎవరిదంటారు దళారులదా లేక కంపెనీ నిన్న అసెంబ్లీ సెషన్ లో కనుక చూసినట్టయితే దాదాపు సమయం అంతా అది వృధా అయిందని చెప్పొచ్చు లేదా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చు రెండు యాంగిల్స్ లో చూడాలి వృధా అయిందని ఎలా చెప్పగలుగుతామంటే ఒక హెరిటేజ్ కంపెనీ గురించి మాట్లాడినట్టయితే అది వృధా అయినట్టు కానీ ఒక పాల వ్యాపారం మీద ఈ వ్యవస్థతో అంటే ఈ వ్యవస్థతో ఎలా లింక్ అయి ఉంది అంటే పాలు అనేది ఈ వ్యవస్థకి చాలా ముఖ్యమైనవి అంటే ప్రతి చిన్న పిల్లోడి దగ్గర నుంచి ముదుసలు వాడి వరకు కూడా ఏదో రూపంలో అది పాల రూపంలో కావచ్చు పెరుగు రూపంలో కావచ్చు మజ్జిగ రూపంలో కానీ ఏదో రూపంలో ప్రతి నిత్యము దాన్ని అనుభవిస్తూనే ఉన్నాడు అంటే తింటూనే ఉన్నాడు అట్లాంటి దాని మీద గనక ఒక కంపెనీ దాంట్లో అంటే డిటర్జెంట్ లాంటిది ఏమన్నా కలుపుతుందా అంటే అధిక ఉత్పత్తి కోసము అనేది ఒక కోణం అయితే ఇది ఈ ఒక్క కంపెనీ చేస్తుందా 
లేక ఇట్లాంటి పాల కంపెనీలన్నీ చేస్తున్నాయా ఒకవేళ చేయాల్సి వస్తే కంపెనీలకు చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వస్తుంది లేదు కంపెనీలు కాకపోతే మధ్య దళారీలు ఏమన్నా చేసి అంటే ఫేక్ బిజినెస్ ను మొదలుపెట్టి అట్లా తీసుకురావడానికి వాళ్ళు ఏమన్నా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అనే మూల కోణంలో గనక చర్చ జరగకుండా ఎంతసేపు అదొక రెండు పార్టీల మధ్య విషయంలో డిస్కషన్ జరగడం అనేది దురదృష్టకరం తెలుగుదేశానికి టీఆర్ఎస్ కి మధ్యలో జరిగినట్టే ఉంది తప్పితే నిజానికి దాని మీద పాలకి కల్తీ జరిగితే ఎక్కడ జరిగింది ఎన్ని శాంపుల్స్ లో వచ్చినాయి అంటే ఒక ముప్పై శాంపుల్స్ లో పదకొండు శాంపుల్స్ లో అలా కల్తీ వచ్చిందని చెప్తున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఎస్ అదొక్క కంపెనీదే వచ్చిందా మిగిలిన కంపెనీలకు కూడా ఇట్లాంటి కల్తీ వస్తుందా అయితే వస్తే అది ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతున్నది అంటే మధ్యలో దళారులు ఏమన్నా ఇందులో చేతులు కలుపుతున్నారా అనే కోణంలో చూసి దీనిపై కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటూ అంటే వ్యవస్థని నిర్మానుష్యం చేయకుండా వ్యవస్థనికి ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి తిండి పదార్థంలో కలుషితం వల్ల కొన్ని రోగాలు వస్తున్నాయి మందుల వల్ల అంటే ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్ హెవీ యూజ్ చేయడం వల్ల ఆ విధంగా కొన్ని రోగాలు ప్రజలపై పడుతున్నాయి ఇలా మళ్ళీ ఇట్లా పాలల్లో కూడా కల్తీ చేయడం అనేది చాలా దౌర్భాగ్యం దీనిని ఎక్కడ కట్టడి చేయాలి ఎక్కడ ఆపగలుగుతాం సొసైటీకి ఎలా ఉపయోగపడతాం అనే దిశలో ఇది డిస్కషన్ జరగాలి కానీ ఓ రెండు పార్టీల మధ్యన అంటే వాళ్ళు వచ్చేసి టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు వీళ్ళంతా అంటే తెలుగుదేశం సంబంధించిన సభ్యులంతా ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్ చేసిన సభ్యులు లేదా ఇలా మాట్లాడడం లేదు మీరు అట్లా ఒక్క హెరిటేజ్ నేను టార్గెట్ చేస్తున్నారు మా ఆంధ్ర ప్రభుత్వ చంద్రబాబు నాయుడు జరిగినటువంటి హెరిటేజ్ కంపెనీ అని ఇలా కోణంలో జరుగుతుండడం దురదృష్టకరం బట్ దీని గురించి డిస్కషన్ అనేది తప్పనిసరిగా పాజిటివ్ దృక్పథంలో అంటే ఎక్కడైతే కలుషితం జరుగుతుందో అక్కడ దాన్ని ఆపడానికి కంపెనీ దగ్గర జరిగితే కంపెనీతోనే అసలు బ్యాన్ చేయాలి కేరళలో బ్యాన్ చేసిన మాట వాస్తవం హెరిటేజ్ కంపెనీని దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం బ్యాన్ చేయాలా లేకపోతే ఇక్కడ వాస్తవ రూపాన్ని తీసుకుని బ్యాన్ చేయాలనేది నిర్ణయించుకొని ఈ ఒక్క కంపెనీ అయినా ఇంకా చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయా ఇవన్నీ కూడా కులాంశ కులాంకుశంగా చర్చ జరిగి దానికి మూలాలలో ఎక్కడైతే కలుషితం జరుగుతుందో వాటిని కట్ చేయాలి ఎందుకంటే పాలను ఉపయోగించడం ఆపలేం కాబట్టి ఆ పాలు తాగడం ఆపలేం కాబట్టి పాలలో ఎక్కడైతే కలుషితం జరుగుతుందో అక్కడ దాన్ని ఆపినట్టయితే తప్పనిసరిగా ఇది మంచి డిస్కషన్ అవుతుంది అంటే సభా సమయం వృధా కాకుండా ప్రజలకి సొసైటీకి ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటుంది ఓకే మరి ఈ మధ్య మనం వార్తల్లో ఎక్కువగా విన్న విషయం ఏంటంటే జూనియర్ డాక్టర్ల సమ్మె మరి ఈ జూడాల విషయంలో తప్పు ఎవరిదంటారు జూడాల విషయంలో ఎవరికి నచ్చిన యాంగిల్లో వాళ్ళే చెప్తున్నారు డాక్టర్స్ ఏమంటున్నారు మేము ఒక సంవత్సరం పాటు అంటే రూరల్ ఏరియాల్లో పనిచేయడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాము అయితే సిద్ధంగా ఉన్న తర్వాత వచ్చిన సమస్య ఏంటి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అంటారు మీరు జూడాలు ఎట్టి పరిస్థితిలో ఒక సంవత్సరం సర్వీస్ చేయాలంటారు అసలు విషయం ఎక్కడికి వస్తుందంటే వాళ్ళు ఏమంటారు మేము ఒక సంవత్సరమే కాదు జీవితాంతం అక్కడే సర్వీస్ చేస్తాము లేదా రూరల్ ఏరియాలో ఉంటాం మాకు పర్మనెంట్ చేసేయండి అంటే పర్మనెంట్ వీళ్ళకి చేయడం వల్ల ఒక ఒక బ్యాచ్ చేస్తారు రెండో బ్యాచ్ చేయలేరు కదా అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఖాళీలు ఉన్నాయో ఐదు వందలో వెయ్యి అంతవరకు తీసుకోగలుగుతారు ఆ తర్వాత వచ్చేటటువంటి జూనియర్ డాక్టర్లు ఎక్కడ చేయాలి ప్రాక్టీస్ మళ్ళీ రూరల్ ఏరియాకి వెళ్ళాలంటే అసలు ఉన్న డాక్టర్ వెళ్ళిపోడు కదా అంటే ఇది వాళ్ళు ఏదైతే కోరుతున్నారో జూడాలకి అది న్యాయబద్ధమైనది కాదు అయితే న్యాయబద్ధం ఏంటి వాళ్ళకి కావాల్సిన స్టైఫండ్ ఇవ్వడం వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడం వాళ్ళకి కావాల్సినప్పుడు మేము అక్కడ ఉండి సర్వీస్ చేస్తాము మాకు అక్కడ హాస్టల్ లేదు ఉంటానికి ఫెసిలిటీస్ ఎస్ ఉంటానికి ఫెసిలిటీస్ లేకపోతే ఒక రూమ్ కట్టేయడం పెద్ద కష్టమేం కాదు అక్కడ ఫెసిలిటీస్ అరేంజ్ చేయాలి ఫెసిలిటీస్ అరేంజ్ చేసి వాళ్ళు తప్పనిసరి చూడాలి చెప్పేదని నిజానికి డాక్టర్లు చాలా మంది రూరల్ ఏరియా సర్వీస్ లో జాయిన్ అవుతారు అసలు అక్కడికి వెళ్ళని వెళ్ళట్లేదు అవును అక్కడికి వెళ్ళని డాక్టర్లు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి సర్వీస్ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళకి ఫర్దర్ గా ప్రమోషన్స్ ఇవ్వకుండా లేదా ఫర్దర్ పరీక్షలకి అర్హులు కాకుండా చేసి అలాంటి కఠిన చర్యలు తీసుకొని ఈ జూడాలన్న సమస్యను ఇమీడియట్ గా సొల్యూషన్ తీసుకురావాలో తప్పితే వాళ్ళేమో సమ్మె చేస్తారు వీళ్ళు మేము ఎస్మా అంటారు లేదా ఇంకో ఎగ్జామ్ రాయకుండా చేస్తాం ఇవాళ మూడు వేల ఐదు వందల మంది అటెండెన్స్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి మేము సస్పెండ్ చేస్తున్నాం ఈ కోణంలో అంటే ఎవరికి వారే దిగబట్టుకొని ఇద్దరు కూర్చొని దాన్ని సమస్యను ఎట్లా అంటే వాళ్ళిద్దరికి సామరస్యకంగా జరిగే విధంగా వెళ్ళాలి తప్పితే ఎంతసేపు గవర్నమెంట్ ఒకటే చెప్తుంది రూరల్ ఏరియాలో వాళ్ళు సర్వీస్ చేయండి వాళ్ళు ఏమంటారు మేము రూరల్ ఏరియా సర్వీస్ చేస్తాం సర్వీస్ చేస్తాము చెయ్యాలంటే మాకు ఈ ఫెసిలిటీస్ కావాలి ఏదైతే ఫెసిలిటీస్ లేవో ఆ ఫెసిలిటీస్ ని ఎలా ఇవ్వాలి అని ఎలా
అదే విధంగా ప్రజలకి ఇక్కడ ఎంతో మంది పేషెంట్లు ఇబ్బంది పడుతారు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చిన తర్వాత సరైన డాక్టర్ల ఫెసిలిటీ లేకపోవడం వల్ల అక్కడ ఇబ్బంది పడుతారు అలా ఇబ్బంది పడితే ప్రజలకు నష్టం డాక్టర్లకు నష్టం టోటల్ వ్యవస్థకి నష్టం కాబట్టి దీన్ని ఎక్కువ కాలం కొనసాగించకుండా అతి త్వరలో ఈ సమస్యకి అంతం పెట్టాలనేది మన ఆంక్ష ఆంధ్రాలో సింగపూర్ లు వస్తాయా ఒక నిజంగా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సింగపూర్ లాంటి డెవలప్మెంట్ వస్తుందో రాదో చెప్పలేం కాని సింగపూర్ టౌన్షిప్ లు అయితే వస్తాయి సింగపూర్ టౌన్షిప్ తో పాటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ యొక్క ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు చాలా మెచ్యూరిటీ ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకుడు ప్రజల కోసం తన యొక్క శక్తి సామర్థ్యం అన్నిటిని ఉపయోగిస్తున్నాడు కొంతవరకు ఆ సింగపూర్ లాంటి టౌన్షిప్ సింగపూర్ టెక్నాలజీ మొత్తం రాకపోయినా కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు వచ్చి అంటే ఇండియా నుంచి వెళ్ళిపోయినటువంటి ఎన్ఆర్ఐస్ కానీ లేదా అక్కడ బిజినెస్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి కొన్ని కంపెనీస్ కానీ తప్పనిసరిగా ఆ ప్రదేశంకి వచ్చి కంపెనీలు పెట్టే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది అన్నిటికంటే అంటే కంపెనీ పెట్టడానికి కావలసినటువంటి ముఖ్యమైన అంశాలు నీరు ఉన్నది సఫిషియంట్ గా విద్యుత్ ఉన్నది కావలసిన మ్యాన్ పవర్ ఉన్నది అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ ఉంది ఒకటే ఒకటి వాళ్ళకి లోపము ఏంటే అంటే సరైన ల్యాండ్ లేకపోవడం గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ లేకపోవడం ఈ రోజు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ లేకపోవడానికి మేజర్ కారణం అంటే ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి పాలకులు ఆ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ గురించి పట్టించుకోకపోవడం ఉన్న ల్యాండ్స్ ను అమ్మేయడం అంటే అసైన్ ల్యాండ్స్ ఏదో ఒక ల్యాండ్ అంటే గవర్నమెంట్ కు కొంత కూడా ల్యాండ్ లేకుండా ఇప్పుడు ఏ గవర్నమెంట్ చూసినా గత మూడు నాలుగు గవర్నమెంట్ కూడా ఎప్పుడు ఎంత ముదామనే చూస్తున్నాయి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కానీ ఉన్న దాన్ని పొదుపు చేసి భావితరాలకు ఉపయోగపడే విధంగా చేయాలనే ఆలోచన లేదు కాబట్టి ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రభుత్వానికి భూమి జరగడం కష్టమవుతుంది ఆ క్రమంలోనే ఇవాళ సాగులో ఉన్నటువంటి గుంటూరు పరిసరాల్లో ఉన్న సాగు భూమిని మొత్తం రాజధానికి ఉపయోగించినట్టయితే ఈ గుంటూరు మొత్తం కూడా యాక్చువల్ గా మంచి కూరగాయలు మంచి పంటలు వస్తున్నటువంటి ఏరియా అంటే ఈ పంటలు వస్తున్న ఏరియా నెక్స్ట్ రాజధానిగా ఆక్రమించుకోవడం వల్ల పంటలకి నష్టం జరుగుతుంది ల్యాండ్ పెరగట్లేదు జనాలు పెరుగుతున్నారు అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన అవసరాలు కూడా పెరుగుతాయి అక్కడి నుంచి ఉత్పత్తి ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు అనేది కూడా ముఖ్యమైన ప్రాబ్లం కావచ్చు కాబట్టి భావి తరాలకు ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడు నాయకులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ అమ్మడానికి వీల్లేదు ఉన్నటువంటి కనీసం అట్లా ఉంచుకుంటూ పోతే భవిష్యత్తులో వచ్చేటువంటి డెవలప్మెంట్స్ పనికి వస్తాయి ఆ రోజు కొనుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి రాదు అది ముఖ్యం ఓకే ఇక నిన్న విషయం చూస్తే తెలంగాణలో భారీ వర్షం కురిసింది ఈ భారీ వర్షానికి మార్కెట్ యార్డుల్లో మక్కలు ధాన్యాలు తరిసాయి మరి వీటన్నిటికీ బాధ్యత ఎవరు వహిస్తారంటారు వీటన్నిటికీ బాధ్యత అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులని బాధ్యత బాధ్యులు చేయొచ్చు లేదా ప్రభుత్వాన్ని బాధ్యులు చేయొచ్చు కానీ ముందు చూపు లేకుండా అక్కడ మక్కలు అమ్మడానికి మనం గత విశ్లేషణ కూడా ఒక మాట చెప్పినాం మక్కలకి కప్పడానికి ఇచ్చిన కవర్లు తీసుకుంటున్నారు లేదా సరైన ఆ నీటి పోయే వర్షం రాగానే నీరు పోయే వసతి లేకుండా అక్కడే మొత్తము అక్కడ చేరుకొని అదే ఒక గుంటలా అయిపోవడం వల్ల మొత్తం మక్కలు గాని ధాన్యం గాని తడిచిపోయే అవకాశం ఉంది అంటే సరైనటువంటి డ్రైనేజ్ ఫెసిలిటీ లేకపోవడం అదే విధంగా వాటి కప్ప ప్రొటెక్షన్ కోసం కవర్సా లేకపోతే షెడ్సా ఏదో ఒకటి వేయకుండా ఉన్నంత కాలం అంటే ఈ వర్షం అనేది చెప్పిరాదు ఒక్కోసారి వాతావరణ శాఖ ముందే సూచన చేస్తుంది ఒక్కోసారి వాతావరణ సూచ కంటే కూడా ఎక్కువగా సడన్ గా రావచ్చు నిన్నటిది అలాంటిదే సడన్ గా వచ్చిన వర్షమే ఆ క్రమంలో వర్షంలో ఇప్పుడు మక్కలు తడిసిపోయింది ధాన్యం తడిసిపోయింది ఎవరు బాధ్యులు అంటే బాధ్యులు ఎవరైనా కానీ చివరికి నష్టాన్ని అనుభవిస్తూ మొత్తం రైతే ఎవరిని బ్లేమ్ చేసినా ఎంతసేపు డిస్కషన్ పెట్టుకున్నా ఓన్లీ ఈ నాయకులకి ముందు చూపు లేకపోవడమా లేకపోతే ఉన్నటువంటి అధికారులు సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడమా వాళ్ళనే రైతు భారీ నష్టము చెందుతున్నాడు కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు అక్కడ తెచ్చుకొని రెడీగా ఉన్నాడు అంటే పంట పండించి రెడీగా అమ్ముకోవడానికి సిద్ధమైన సమయంలో కనీసం దాన్ని రక్షణ లేక వాటికి తడిచిపోవడం వల్ల చాలా దురదృష్టకరం ఇప్పటికైనా గవర్నమెంట్ అధికారులు కళ్ళు తెరిసి వాటికి వచ్చిన వాటికి షెడ్ లాంటి వేసి ఎక్కడా కూడా ఎంత వర్షం వచ్చినా తడవకుండా ఉండే విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టయితే రైతుకి చాలా ఉపయోగపడతారు ప్రతి ఒక్కరు రైతు చనిపోతుండ్రు రైతు చనిపోతుండ్రు రైతు చనిపోవడానికి ఉన్నట్టు మూల కారణాలు ఎరువులు సరైన టైంకి అందకపోవడం విద్యుత్ సమయానికి ఇవ్వకపోవడం కావలసినంత అదే విధంగా రైతు సరైన ధర ఇవ్వకపోవడం ఇంకా నాలుగోది వచ్చినటువంటి ధాన్యాన్ని మార్కెట్ లో ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఈ అన్ని కారణాలే ఈ అన్ని కారణాలు కూడా ముందు జాగ్రత్త కనుక తీసుకున్నట్టయితే గ్యారంటీగా తగ్గించుకోవచ్చు ఆ నష్టాన్ని తగ్గించినట్టయితే రైతుల యొక్క బల మరణాలు తగ్గుతాయి రైతులకు సేవ చేసిన వాళ్ళైతే ఇది రైతు ప్రభుత్వం అవుతున్నప్పు
अयते आ नेग्लेट चेरत दानिंगी इपड़ेन करीसम तेलंगाना प्रभुत्तों लो सुरवरं प्रतापरेटिकर लांटि वैतालिकुलक्की आयना चाला समच्रालोक नलपै समच्रालु पेपर्स नडिपी अंटे यंतो अंटे इतेलंगाना साहिध पोराट योगम अकड़ प्राक्टिस चेसी, आ तरुवात एकड़ चेसी, तेलुगु प्रजिले अरंचु, तेलंगान प्रजिलेक स्यावजीसिन वेक्ति गावट्टि, तेलंगान अड़की, उक इनोर्सिटी, तेलुगु इनोर्सिटी वस्तुन्दु कावट्टि, दादिक्की आयन पेरुनु पेट्टोड கல்திக்கல்லும் Indonesia अतिरिक्त दागने वाले कपड़े लास्ट होंगे उन्हें ये तो है ना कि दान अतिरिक्त इसको उन्हें लास्ट होंगे उन्हें कारण दान लिमिट्स लोग इसको ना बढ़ाए पड़ते हैं तो तब कल्लो नहीं इंतज़ार से पुल इकर तीस को चेस एक ताऊन लोनो वेकड़ो आ सीसाल डबे टम्बूते हैं असल कल्लो नहीं निजमाई � Vocês 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 Blue <laughs> दानिके मंचे मार्केट चेसी, दानि उपेगा परे वेगेंगे, आंटे सोसाइटेक उपेगे पड़े विदेंगे, दानि पाकेट्स लोगनके मना सप्लेच चेगलेगे ते प्रोटेक्शन इच्चेसी, कल्ते लेकोंड इवगलूताँ, 
అదే విధంగా పండ్లని తాతి పండ్ల నుంచి తాండ్ర ఇప్పుడు మామిడి తాండ్రలో తీసినట్టు దీన్ని కూడా రీసెర్చ్ చేసి మామిడి తాండ్రలాగానే తాటి తాండ్ర తీసేసినట్టయితే అప్పుడు సొసైటీకి ప్రతిదీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది అంటే మీరు కనుక చూసుకుంటే సరైన కళ్ళు నిత్య స్వచ్ఛమైన కళ్ళు ఆగినట్టయితే కిడ్నీలో ఉన్నట్టు స్టోన్స్ కూడా పదిపోతాయి అనేది చాలా మంది చెప్తున్నారు చాలా ఉపయోగపడుతుంది హెల్దీగా ఉంటారు చాలా మంది ఆ కళ్ళు నిజమైన స్వచ్ఛమైన కళ్ళు తాగితే హెల్దీగా కూడా ఉంటారు అనేది చెప్తున్నట్టు సో ఈ కల్తీ కళ్ళకి ప్రత్యామ్నాయము ఈ కాంపౌండ్ కాదు ఈ కల్తీ కళ్ళ నుంచి ఎప్పుడైతే సీజనల్ గా వచ్చేటటువంటి దాన్ని దాచిపెట్టి అంటే స్టోరేజ్ చేసి దాంట్లో కావలసిన పాకెట్స్ రూపంలో నిజమైన పాకెట్స్ రూపంలో కనుక ఇండ్లకి సప్లై చేయాలి ఎన్ని రోజు ఈ గీతా కార్మిక వృత్తికి ఈయన సేవ చేసిన వాళ్ళైతారు గీతా కార్మికులకు రక్షణ ఇచ్చిన వాళ్ళైతారు గౌడ సంఘాన్ని రక్షించిన వాళ్ళైతే ప్రతి ఒక్కరిని అంటే దాదాపు ఒక ఇరవై ముప్పై శాతం ఉన్నటువంటి గౌడ కులస్తులు తెలంగాణలో వాళ్ళందరికీ ఈ విధంగా తీసుకెళ్లాలి తప్పితే ఈ కాంపౌండ్ ను ఎంకరేజ్ చేసి కల్తీ కళ్ళు అనేది సహజంగా వస్తుంది అది ఎవరు ఆపలేరు ఒకవేళ వస్తుంది ఆపగలుసుకుంటే సరే ప్రభుత్వం చాలా పగడ మీద చేయాల్సి ఉందో చేయొచ్చు కానీ దానికంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది దీన్ని తీసుకొచ్చేది డైరెక్ట్ గా అంటే గవర్నమెంట్ తీసుకొని గవర్నమెంట్ దాన్ని పాకెట్స్ గా తయారు చేసి గవర్నమెంట్ తాండ్ర గా తయారు చేసి గవర్నమెంట్ తాళ్ళు కొబ్బరి తాళ్ళు కొబ్బరి పిచ్చి నుంచి తాడు ఎట్లా తీస్తున్నామో తాటి నార నుంచి కూడా తీయొచ్చు అలా తీసినప్పుడే ఈ కల్తీ కళ్ళు యొక్క యాంగిల్ లో మనం ఆలోచించాల్సిన పని లేదు పూర్తిగా ఆ కళ్ళుని మంచిగా తయారు చేసి ఉపయోగపడే విధంగా సొసైటీకి ఉపయోగపడే విధంగా ఇవ్వచ్చు సార్ చివరగా ప్రపంచ చెస్ లో ఆనంద్ హవా ఇక ముగిసినట్టేనంటారా గత పదహైదు ఇరవై సంవత్సరాలుగా విశ్వనాథ్ ఆనందన్ చెస్ మకుటము లేని మహారాజుగా వస్తున్నాడు అంటే ఈ క్రమంలో ఆయన ఇంకా ఈ తర్వాత కాంపిటీషన్ కూడా పెరిగింది ఇండియాలో పెరిగింది ఇతర దేశాల్లో పెరిగింది ఇప్పటికీ ఇంకా ముగిసిందని చెప్పలేం ఎన్నటి మేము మూడో గేమ్ తర్వాత కూడా చెరో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్స్ అంటే ఒక గేమ్ కోల్పోయినా రెండో గేమ్ తిరిగి సంపాదించగలుగుతు ఇంకా ముగిసింది అనేది చెప్పలేము కానీ ఏదేమైనా త్వరలో మనకి ఇండియాలో ఆయనకి ఆల్టర్నేటివ్ గా తయారు చేయాల్సిన అవసరం క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఆ క్రమంలో చేసినప్పుడే క్రీడలకి ఒక క్రికెటే కాదు ఒక ఈరోజు ఐఎస్ఎల్ అంటే ఇండియన్ ఫుట్బాల్ ఐఎస్ఎల్ లాంటి చేస్తున్నారు అదే కోణంలో ఫుట్బాల్ లాంటి క్రికెట్ లాంటి దాటితో పాటు చెస్ కూడా లీగ్స్ పెట్టి అదేవిధంగా వాలీబాల్ కి అంటే మిగిలిన గేమ్స్ అన్నిటిని కూడా ఎంకరేజ్ చేసినప్పుడు ఫిట్నెస్ వస్తుంది క్రీడాకారులకి క్రీడా స్ఫూర్తి పెరుగుతుంది ఫ్రెండ్లీనెస్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇవన్నీ సమాజానికి ఇండైరెక్ట్ గా ఉపయోగపడేవి అంతసేపు సమాజంలో ఎడ్యుకేషన్ ఒకటే మార్గం కాదు అంటే ఈ బయోటిక్ మెత్తడ్ నుంచి బయటికి రావాలంటే ఈ క్రీడలను కూడా ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ప్రపంచ చెస్ లో మనకున్నటువంటి ఆ పేరుని ఇంకా ప్రఖ్యాతి కాంచాలంటే ఇంకా వాటికి మ్యాచ్లు పెట్టి అంటే మన డొమెస్టిక్ లెవెల్ నుంచి క్రీడాకారులు తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇంకా ఈ రోజు స్టూడియోకి వచ్చి వార్తలపై విశ్లేషణ జరిపినందుకు కృతజ్ఞతలండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మేడం ఇవి ఈ రోజు వార్తాపత్రికల్లోని ప్రధాన అంశాలు రేపటి బులెటిన్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం చూస్తూనే ఉండండి ఆప్కా టీవీ దిస్ ఇస్ వరలక్ష్మి సైనింగ్ ఆఫ్